ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേർഷൻസുമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസും ബൂട്ടിങ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ഐൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങളൊരു പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പൊതുവേ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്താ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു വിൻഡോസ് ഇറങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറങ്ങുന്നത് അത് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബിൽഗേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഇറങ്ങുന്നത് ആരാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ആണ് അത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് വിൻഡോസ് വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വിൻഡോസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇസ് വിൻഡോസ് വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നവംബറിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് ബിൽഗീറ്റ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് അതാണ് വിൻഡോസ് വൺ എന്താണ് ഇതെന്തായിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ ബിൽഗീറ്റ്സ് നേതൃത്വത്തിൽ വിൻഡോസ് വൺ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് എം എസ് ഡോസിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇറക്കുവാണ് സോ അതുവരേക്കും എം എസ് ഡോസ് ആയിരുന്നു എം എസ് ഡോസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അന്ന് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു കീബോർഡ് വഴി എല്ലാം എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് കമാൻഡ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൻഡോസ് വൺ വേർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു എന്ത് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സോ ആ ഒരു മൗസിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്കറിയാം മൗസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടണം അല്ലേ സോ മൗസ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഗെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് അവരൊരു ഗെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ സോ ടു ഹെൽപ്പ് ദി യൂസേഴ്സ് ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ഓഡ് ഇൻപുട്ട് system microsoft include a game reversey that relied on mouse control not the keyboard to get people moved used to moving the mouse around and clicking on screen element അതന്നെ ആ മൗസ് ആയിട്ടൊരു പരിചയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്ത മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗെയിം കൂടെ അതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ വരുവാണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ വരുവാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് വിൻഡോസ് ടു എന്നവരിട്ടു വിൻഡോസ് ടു വന്നു ഈ ഒരു വിൻഡോസ് ടുവിൽ വന്ന പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ കണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഒരു മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് വിൻഡോസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിൻഡോ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന എവിടെയായിരുന്നു വിൻഡോസ് ടു വേർഷനിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു വിൻഡോസിൽ അവർ എന്ത് കൂടി ചെയ്യാണ് എം എസ് ഡോസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടി റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിൻഡോസ് ത്രീ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒരു സമയം അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കളേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി കളർഫുൾ ആയി ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ കളർഫുൾ ആയി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗെയിം അല്ലെ സോളിട്ടെയർ ഗെയിം കൊണ്ടുവന്നത് കാർഡുകളിൽ നമ്മുടെ കാർഡ് ഗെയിം ഇല്ലേ അതെല്ലാം എവിടെയാണ് വരുന്നത് വിൻഡോസ് ത്രീ വേർഷനിലാണ് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നോക്കാം വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിലാണ് എന്ത് വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വന്നു ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ വന്നു അതായത് ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്തായി ഈ നല്ല നല്ല ഫോണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി എന്തിനെ വിൻഡോസിനെ എടുത്തു അവർ അതുപോലെ മൈൻഡ് സ്വീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഫസ്റ്റ് വന്നത് എവിടെയായിരുന്നു വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിലായിരുന്നു അതുപോലെ വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ റിക്വയർഡ് വൺ എം ബി ഓഫ് റാം ടു റൺ ആൻഡ് അലൗഡ് സപ്പോർട്ടഡ് എം എസ് ഡോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് വിത്ത് ദി മൗസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം എന്താണ് എം എസ് ഡോസ് പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റണ് ചെയ്യാൻ എത്രയായിരുന്നു ഒരു റാമിൻ്റെ വൺ എം ബി ആയിരുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി മൗസിനെ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റി അതുപോലെ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് സി ഡി റോം അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സി ഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് എം ബി ആണ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ എന്താണ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓ ഹെലോ സ്റ്റാർട്ട് മെനു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബട്ടൺ വന്നത് എന്തിലാണ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇറക്കിയോണ്ട് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ കണക്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് എന്തിലായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പെരിഫറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഡ്രൈവറൊക്കെ തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം സിക്സ്റ്റീനിലല്ലേ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റായി മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വന്നു ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട് എം എസ് ഡോസ് ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്തായി അതിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സ്ട്രാ പാക്ക് അല്ലേ അതിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അതായത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് അല്ല എന്താണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ നയൻറ്റി ഫൈവിന് ശേഷം വന്ന വേർഷൻസിലൊക്കെ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ അവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്തായി വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പേരിലുള്ള പോലത്തെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അവർ ഇറക്കുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഫോറ് ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ് അതുപോലെ വിൻഡോസ് അഡ്രസ് ബുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ അഡ്രസ് ബുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചാറ്റ് നെറ്റ് ഷോ പ്ലെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർ ആ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എഡീഷൻ അവർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്ന മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നാവിഗേഷൻ
അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ എയ്മഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് കൺസ്യൂമർ എയ്മഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണേ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ എന്താണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റെക്കവറി ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിൻഡോസ് എം ഇ എം ഇ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ മില്ലിനിയം എഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ വിൻഡോസ് മില്ലിനിയം എഡീഷൻ ആണ് ഇതിലാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു എഡീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലാണ് ലാസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടു ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എം എസ് ഡോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എം എസ് ഡോസ് ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ എം എസ് ഡോസ് വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേർഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് വിൻഡോസ് മില്ലിനിയം എഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ സെവൻ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലാതെ വെറി വെറിയും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ അതുപോലെ വിൻഡോസ് പ്ലെയറും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പിന്നെന്താണ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓൾസോ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ബട്ട് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് നോട്ടോറിയസ് ഫോർ ബീയിങ് ബഗ്ഗി ഫെയിലിംഗ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ബീയിങ് ജനറലി പുവർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്തായി മാറുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് നന്നായി വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എം ഇനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് അടുത്തത് വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ട്വിൻ ആയിട്ട് ഇറക്കിയ പോലെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് വന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹൈബർ നേഷൻ ഹൈബർ നേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ വേർഷൻ എന്തായിരുന്നു വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അല്ലെ വിൻഡോസ് എക്സ് പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതിൽ അതായത് ഈ കുറച്ച് പഴയത് വരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് മുതലാണ് ഈ വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കാം ചില ഓഫീസുകളും ഒക്കെ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ എക്സ് പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോസ് എക്സ് പി വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിലെന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഫ്രണ്ട്ലി എലമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ടാസ്ക് ബാർ ഇതിനൊക്കെ എന്തായി കുറച്ച് കളർ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വിഷ്വൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബെറ്ററാക്കി അങ്ങനെ ഗ്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അതുപോലെ ബ്ലൂ ടാസ്ക് ബാർ വിസ്ത വാൾ പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അതുപോലെ ക്ലിയർ ടൈപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോൺ അല്ലെ ക്ലിയർ ടൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി എന്തായി നമ്മുടെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി സോ ക്ലിയർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസിയായി വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായി ഈസിയായി സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ ഈസിയായി ഇതൊക്കെ വന്നത് എക്സ് പിയിലായിരുന്നു വിൻഡോസ് എക്സ് പിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ സി ഡി ബേൺ ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ പ്ലേ ഫ്രം സി ഡി അല്ലേ നമ്മൾ സി ഡിയിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്യത്തില്ലേ എന്തിനാ റൈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ സി ഡിയിൽ ഉള്ളത് ഓട്ടോ പ്ലേ ആവാൻ അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കവറി ടൂൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് എന്തിലായിരുന്നു എക്സ് പിയിലായിരുന്നു വിൻഡോസ് എക്സ് പിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിൽ പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഫയർവാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എക്സ്പിയിൽ ഫയർവാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് ഓഫായിരുന്നു മനസ്സിലായോ എക്സ്പിയിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫയർവാൾ ഓഫായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ
അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ സെർച്ച് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ നമ്മുടെ വിസ്തയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രസ് വേർത്തി കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വേർഷനിൽ എക്സ്പിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാവുകയാണ് അതായത് എന്തെടുക്കുവാണെങ്കിലും എന്താണ് യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ ഇച്ചിരിയൂടെ വന്നതോടുകൂടി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ആപ്പ് പെർമിഷൻ ആപ്പ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻസ് ഒത്തിരി വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് യു എ സി വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു കോംപ്ലസൻസി വിത്ത് പീപ്പിൾ ക്ലിക്കിംഗ് യെസ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് ടേക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ബാക്ക് ടു ദ പ്രീ യു എ സി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റൺ സ്ലോലി ഓൺ ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദം ബീയിങ് ഡീംഡ് ആസ് വിസ്ത റെഡി അങ്ങനെ ഇവിടെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി അങ്ങനെ എവിടെ എത്തി പി സി ഗെയിമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു പി സി ഗെയിമേഴ്സ് സോ എ ബൂസ്റ്റ് ഫ്രം വിസ്താസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ ലെവൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയർ സെവൻ ഡെബ്യൂട്ടഡ് അലോങ് വിത്ത് വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ആൻഡ് ആൻറ്റി സ്പൈവയർ പ്രോഗ്രാം വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റി സ്പൈവയർ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഡി വി ഡി മേക്കർ അല്ല ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഡി വി ഡി യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് എന്തിലായിരുന്നു വിസ്തയിലായിരുന്നു ലേറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ് വിസ്ത വിത്തൌട്ട് വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലേയർ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ആൻറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അങ്ങനെ വിൻഡോസ് സെവൻ വരുവാണ് അടുത്ത എന്താണ് വിൻഡോസ് സെവൻ വാസ് എവ്രിതിങ് വിൻഡോസ് വിസ്ത ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ കൺസിഡർ ബൈ മെനി ആസ് വോട്ട് വിസ്ത വിൻഡോസ് വിസ്ത ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ അതായത് ഒരു വിൻഡോസ് വിസ്ത ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വേർഷനിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരികയാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ അല്ലേ എവിടെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ വരികയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഫിക്സ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഫേസ്ഡ് ബൈ വിസ്ത അപ്പോൾ ആ വിസ്ത ഇറക്കിയ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വിസ്തയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വിൻഡോസ് സെവൻ വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വിൻഡോസ് സെവൻ വന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓവർഹെഡ് അല്ലേ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓവർഹെഡ് അതുപോലെ ഇത് എന്തായിരുന്നു സെവൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മോർ സ്റ്റീബിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ ടു യൂസ് ബിക്കമ്മിങ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് വുഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ടു ഫോം ഫ്രം വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഓക്കെ അപ്പൊ വിൻഡോസ് എക്സ് പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോയി വിൻഡോസ് സെവനിലോട്ടാണ് പോയത് അത് വിസ്റ്റേൻ അങ്ങ് അധികം എടുത്തില്ല വിൻഡോസ് സെവനിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നീഷൻ എവിടെ വന്നു സെവനിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ ഡിഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്നാപ്പ് വിൻഡോസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ അലോയിങ് ഫാസ്റ്റ് മോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൻഡോ റീസൈസിങ് നമുക്ക് എന്താ അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിൻഡോനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് ചെറുതാക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വന്ന് ഈ സെവനിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോറി ഈ വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായി യൂറോപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഹിറ്റായി സംഭവം എന്തായി ഈ ഒരു വേർഷൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവനുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വരികയാണ് മോർ ഓൺ ടച്ച് ദാൻ എ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പേര് പറയണ പോലെ തന്നെ മോർ ടച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീന് ടച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതുപോലെ എന്താണ് ദ ന്യൂ ടൈൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഐക്കോൺസ് ആൻഡ് ലീവ് ടൈൽസ് വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ നോർമലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗിഡ്ജ് സോറി വിഡ്ജെറ്റ്സ്
ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ അല്ല അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിലാണ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ സോ പ്രോഗ്രാംസ് കുഡ് സ്റ്റിൽ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഫ്രം തേർഡ് പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് അതർ ഐട്രേഷൻസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ബട്ട് ദി കുഡ് ഓൺലി ആക്സസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദ റാഡിക്കൽ ഓവർ ഹോൾ വാസ് നോട്ട് വെൽക്കംഡ് ബൈ മേ മീ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറ്റാംപ്റ്റഡ് ടു ട്രെഡ് എ ഫൈൻ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യൂസേഴ്സ് ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യൂസേഴ്സ് വോണ്ടിങ് ടു കൺട്രോൾ വിൻഡോസ് വിത്ത് എ ട്രഡീഷണൽ മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് വാസ് നോട്ട് എ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫെൽറ്റ് വിൻഡോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് അതായത് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും അട്രാക്റ്റ് ആയില്ല അവർ അവർക്ക് എന്തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് കീബോർഡ് മൗസ് നമുക്ക് ആ പഴയ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ദർ വർ ഓൾസോ ടു ഫ്യൂ ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് ഇൻ യൂസ് ഓർ ഓൺ ഓഫർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ്സ് ടച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ്ഫുൾ ഓർ ഈവൻ നെസറി ഡെസ്പൈറ്റ് ദ പാരൽ റൈസ് ഓഫ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ദ ഐ പാഡ് മൈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വിച്ച് ഹാഡ് ബിഗൺ ഔട്ട് സെല്ലിംഗ് പീസസ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ് അത് നമുക്ക് പണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഐ പാഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആയപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വിൻഡോസ് ആർ ടി വിൻഡോസ് ആർ ടി വിച്ച് റൺസ് ഓൺ എ ആർ എം ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ഫൗണ്ട് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സോറി സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആൻഡ് നോൺ പി സി ടാബ്ലെറ്റ്സ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിത്ത് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർഫസ് ടാബ്ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് റൺ ട്രഡീഷണൽ വിൻഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് സോളി റിലയിങ് ഓൺ ദ വിൻഡോസ് സ്റ്റോർ ഫോർ തേർഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് അതായത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ടാബ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വരികയാണ് അതിനുശേഷം വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ മുതലാണ് ട്ടോ അങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വിൻഡോസ് ടെൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്നത് മാത്രം അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് ടെന്നിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ബാക്കി നോക്കണ്ട എന്നല്ല നോക്കി പോവാം അതായത് ഓരോ വേർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു കളയുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ എന്താണ് എ ഫ്രീ പോയിന്റ് റിലീസ് ടു വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒക്ടോബർ തേർഡ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർട്ടീനിലാണ് ആരിറങ്ങുന്ന എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തായി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് യു ടേൺ എറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ വിഷ്വൽ ആപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ മാറാൻ തുടങ്ങി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അവർ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിനെക്കാട്ടിലും ചിലപ്പോൾ സെവൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അതിലുള്ളതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടനും അതുപോലെയുള്ള ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമായി
for on to go editing and plenty of new features in Jenga to make life simpler. Apa yang dah nampak Windows 8 je lekik korang touch screen tu letter letter kaya ni korang dah nampak ni. Apa aduh, aduh boleh la. Pudia browser, Cortana assistant, awal ni berada dengan Microsoft Office yang kaya ni nak kalle advanced type la. Ada, ada semua ni berada guna orang ni Windows 10 ni lekik guna orang ni orang. Okay, so of course that also means it is very different to use. Whether you come from Windows 7, Windows 8 or XP, you have to look in a new place even to turn your PC off. We are going to do Windows 10. We are going to change the first interface. We are going to use 7, 8, XP or XP. We are going to turn off the turn off button. We are going to turn off the turn off button. We are going to turn off the turn off button. We are going to turn off the turn off button. Pada itu, kami halus juga kandungan tentang karya yang kita tanya ini parni itu kan? Kalau orang orang valid sendiri terjadi tentang ni lalu. Okay, next cara, ini adalah on top of that Windows 10 is more than just a PC operating system. It's also which will run on Windows phones and on smart tablets as well because a six inch phone and a seven inch tablet are in such a very different devices. Windows 10 is a PC to concentrate on a PC. We are working on a phone with a small phone. We are working on a tablet with a small phone. We are working on a feel that Windows 10 is a PC to concentrate on a PC. Okay, so Microsoft is expecting people to put Windows 10 on a billion devices which ought to encourage more app developers to at least take a look at building their apps for Windows phones and tablets as well as for Xbox One and HoloLens. So, we are going to talk about Windows 10. We are going to talk about this video in this video. So, what are the versions of Windows 10? First one is Windows 1, 2, 3, 3.1, 95, 98, XP, Vesta, 7, 8, 8.1, 10. Let's take a look at how many versions are coming. Let's take a look at how the first drive is used. Let's take a look at the first touch screen concept. Let's take a look at the first CD is used. Let's take a look at the important points. Let's take a look at the important points. Let's take a look at the important points. अब आते हैं कार्य इंगल नोक का, नमक नेक्स्ट वीडियो लेंगे या, इन्हीं अंगोटी ये एक चैप्टर ले पारे इन्हें तो, विंडोस 10 इंडेस्ट कार्य इंगल आने के फीचर्स, आदो वाले शॉर्टकट केस, बीएसए के टेस्ट लगाए रहने इंदर शॉर्टकट केस इंदर वरना तो कन हमले आठ तक क्लास ले पारे या, अब इतने लोग 